สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้สลีมาเชิญกันทําผมสวยแบบนี้นะคะตามที่เพื่อนๆเอ่อขอมาว่าอยากรู้ว่าสลีม้วนผมอะไรยังไงนะคะก็มาดิวันนี้มาดูกันนะคะว่าจะม้วนยังไงนะคะอุปกรณ์ที่ใช้ก็จะมีเจ้าตัวนี้นะคะเป็น CKL นะคะเจ้าที่ม้วนผมอันนี้สลิเคยเอามาเป็นเฟบริกในวิดีโอเฟบริกแล้วนะคะกล่องของมันก็จะเป็นแบบนี้สลิพยายามหามากเลยว่าเพื่อนๆสามารถหาซื้อที่ไหนได้เซิร์ชทาง Google เนี่ยเจออยู่ร้านเดียวนะคะเขาขายอยู่ประมาณ2 1 1 2 0 0กว่าบาทแต่ว่าสลิซื้อมาแค่700กว่าบาทเองซื้อตามตลาดนัดอะไรอย่างเงี้ยเออนะคะก็ไปดูนะคะถ้าเพื่อนๆเจอรุ่นนี้นะคะข้อดีของรุ่นนี้ก็คือมันสามารถความร้อนเนี่ยมันได้ถึง220เลยนะคะแล้วก็คือร้อนเร็วมากๆเลยนะคะชื่อรุ่นว่า V 6 8นะ Professional Hair Iron นะคะแล้วข้อดีอีกอย่างหนึ่งของมันที่สลิชอบก็คือมันค่อนข้างยาวตรงช่วงนี้มันค่อนข้างยาวมันมันดีสำหรับคนผมยาวนะคะเวลาม้วนมันก็จะหมดแกนพอดีไม่ใช่แบบว่ากระจุกอยู่แต่ตรงนี้นะคะแล้วแบบเวลานั่นมันผมมันจะหนาแล้วความร้อนมันจะเข้าไปไม่ถึงอะไรเงี้ยไอ้เจ้าตัวนี้ดีมากๆสลิชอบมากๆใช้มาหลายเดือนแล้วนะคะแล้วก็แบบภูมิใจในคุณภาพเนี่ยราคายังติดอยู่ตรงกล่องตรงนี้อยู่เลย790บาทเนาะอ,อ,อุปกรณ์อีกอย่างหนึ่งก็จะเป็นหวีหวีตัวนี้เนาะใช่ไหมอ่ะฮะเสร็จแล้วก็เป็นคลิปนิผมนะคะอะไรก็ได้ที่เพื่อนๆมีแล้วตัวสำคัญเจ้าตัวนี้ก็คือนะคะบาทิสเต้ดรายแชมพูหาซื้อได้ที่ร้านบูสนะคะของซาลี่นี่เป็นรุ่นเอ่อ Clean and Classic Original ตอนนี้เขามีหลายหลายรุ่นมากเลยนะคะเสร็จแล้วก็จะเป็นสเปรย์กันความร้อนอะไรพวกนี้เพื่อนๆก็ใช้สเปรย์อะไรก็ได้นะคะสลีก็ถ้าให้แนะนำก็สลีชอบที่สุดก็จะเป็นเพียวเต้ที่สลีเอามาโชว์ใน Product I Use Up อันนั้นทั้งถูกแล้วก็ดีด้วยนะคะแต่อันนี้สลีซื้อมาใช้แล้วก็คือมันยังไม่หมดนะคะก็เลยจะใช้ให้หมดก่อนแล้วค่อยไปซื้อเจ้าเพลเต้รุ่นนั้นมาใช้อีกนะคะอันนี้ซื้อที่วัสันยี่ห้ออะไรเนี่ยลิเซ่หรืออะไรเนี่ย L I E S E นะคะเอ่อจุ้ยซี่ชาเนี่ยไม่รู้อ่านถูกเปล่านะแต่ว่าแพงแล้วก็สลีก็รู้สึกว่าเฉยๆนะคะถ้าเพื่อนๆจะใช้อะไรก็ได้ะคะ่ะที่เพื่อนๆมีจะเป็นเทรสเมเป็นอะไรก็ได้อะที่มีอยู่ในบ้านนะคะเออนะแล้วก็เดี๋ยวมาดูกันว่าทําผมทรงนี้ทําอะไรยังไงนะคะอืมนะไปดูกันเลยโอเคค่ะนี่ก็คือผมที่แบบว่าเมื่อคืนสระแล้วสลี่แบบว่านอนแล้วก็เช้ามามันก็จะแห้งเป็นแบบนี้แล้วนะคะสลี่ก็จะแบ่งผมครึ่งหนึ่งเลยนะคะจับผมครึ่งหนึ่งก็หมุนขึ้นม้วนทำเป็นจุกไว้ข้างบนนะคะแล้วก็ใช้ที่รีผมหนีบไว้นะคะทีนี้ข้างล่างก็แบ่งเป็นสองข้างแบบนี้นะคะเสร็จแล้วก็หวีซะหวีนิดนึงโอเคจากนั้นเราก็จะแบ่งช่อนะคะช่อก็คือแบ่งจากด้านหลังมานะคะแล้วก็ช่อหนึ่งน่าจะประมาณเท่านี้ค่ะน่าจะประมาณนิ้วครึ่งถึง2นิ้วแล้วแต่นะคะหรือว่าถ้าใครอยากผมน้อยๆก็คือจะแบ่งเป็นนิ้วหนึ่งก็ได้ประมาณเสร็จแล้วก็จะใช้พวกสเปรย์กันความร้อนนะคะฉีดเอาเน้นไปตรงปลายนิดนึงแล้วก็ฉีดผ่านแบบนี้นะคะจะรีเสียบปลั๊กแล้วแต่ว่าลืมเปิดเด็กก็จะตั้งความร้อนไปที่สองร้อยนะคะตรงนี้สองร้อยสองนะมันก็จะขึ้นรอแป๊บหนึ่งโอเคนะคะแล้วเราก็จะเริ่มเลยนะคะม้วนให้ปลายผมมันเกือบจะสุดเลยนะคะแล้วก็ม้วนขึ้นนี้เพื่อนๆจะนับ 1-5 ถึงหเลยหนึ่งถึงสก็ได้นะคะแล้วแต่ความร้อนของมันนะคะอันนี้มันค่อนข้างร้อนนิดนึงก็สลิก็จะอยู่แค่ 1-3 ึงถึงสอะไรเงี้ยก็จะได้มาเป็นประมาณนี้เห็นไหมคะแล้วแต่แต่ละช่อก็จะไม่เหมือนกันบางช่อก็จะอยู่3บางช่อก็จะอยู่5เพื่อให้มันแบบว่า
ได้เขาเรียกว่าอะไรอะ่ะได้เกลียวที่แตกต่างกันออกไปนะคะอันนี้ก็เสร็จแล้วก็จะผักไปไว้ด้านหลังนี่อีกอย่าไปเครียดกับมันมากค่ะการม้วนผมก็เหมือนศิลปะชนิดหนึ่งม้วนม้วนไปม้วนเข้าม้วนออกวันนี้สลิจะแบบว่าม้วนไปทางเดียวกันหมดนะถ้าเพื่อนๆไม่ชอบลุกที่แบบม้วนไปทางเดียวกันหมดก็ม้วนสลับกันก็ได้ม้วนเข้าบ้างม้วนออกบ้างแล้วแต่นะคะวันนี้จะม้วนเหมือนกันหมดเลยอันนี้ได้มาเป็นประมาณอย่างนี้นะคะแล้วก็ไปไว้ด้านหลังข้างหน้าอาจจะไว้ให้นานหน่อยเพราะมันอาจจะแบบได้เกลียวที่แน่นขึ้นนะคะเมื่อกี้ตรงนี้มันตกมาหน่อยใช่ไหมก็ซ่อมสานะคะเพราะว่าระยะผมมันไม่เท่ากันใช่ไหมบางชิ้นมันสั้นบางชิ้นมันยาวเนี้ยเราก็มาหยิบซ่อมได้อืมโอเคข้างล่างก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็ทิ้งไว้อย่างนี้ก่อนนะเสร็จแล้วก็มาดูข้างนี้ถ้าไม่อยากฉีดสเปรย์บ่อยๆก็ฉีดมันไปเลยครั้งเดียวแบบนี้ก็ได้นะคะแล้วก็หวีอ่างให้สเปรย์มันกระจายตัวมากยิ่งขึ้นนะเสร็จแล้วก็เริ่มทำการแบ่งเหมือนเดิมนะคะอย่างที่บอกว่ามากน้อยแล้วแต่เนาะทำให้ดูสลิจะไม่กอเร็วนะคะเพราะว่าอยากให้รู้ว่าเออมันนานเท่าไหร่กว่าเราจะได้ผมทรงหนึ่งขึ้นมาแล้วแต่นะถ้าเกิดว่าเป็นช่วงเช้าอะไรเงี้ยสลิก็จะรีบหน่อยก็คือแบบว่าสามน้ำหนึ่งหนึ่งสามแล้วปล่อยเลยนะนะอ่ะมันก็จะได้เป็นอย่างนี้เลยที่หนึ่งใช่ไหมคะเสร็จแล้วไปไว้ข้างหลังเลยสนี้ครึ่งผมอีกครึ่งหนึ่งนะคะแล้วแต่เนี่ยเพื่อนเพื่อนจะแสกตรงไหนเนี่ยสลิยังไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เดี๋ยวไปจัดทรงกันที่หลังได้ซาลี่ปกติก็แสกกลางอยู่แล้วทีนี้แบ่งมาครึ่งหนึ่งนะคะแล้วก็ม้วนอีกครึ่งหนึ่งเก็บไว้ก่อนแบบนี้น้ำก็จะได้ผมเป็นแบบนี้ใช่ไหมก็หวีนิดนึงเนาะฉีดซะเน้นตรงที่ปลายผมอะค่ะโอเคนะแล้วก็เหมือนเดิมจับไปทีละช่อนะคะแบบนี้ช่อเล็กช่อใหญ่แล้วแต่เพื่อนๆเลยโอเคมันก็จะได้แบบนี้นะคะแล้วก็ขยับปลายตรงนี้นิดนึงก็ได้ถ้าแบบว่ามันเหลือเยอะปลายผมมันเหลือเยอะนะคะขยับนิดนึงค่อยๆขยับมันก็จะค่อยหมุนมาแบบนี้เห็นไหมปลายผมจะไม่ค่อยมีละจะเข้าไปอยู่ในแกนม้วนหมดละโอเคใช่ไหมประมาณนี้ม
ันยุ่งยุ่งมันอะไรไม่ต้องเครียดนะม้วนผมม้วนไปเหอะบอกแล้วมันเป็นศิลปะอย่างหนึ่งเราสวยแบบว่ามันจะได้ลุคที่แบบว่าสวยแบบไม่ตั้งใจอะไรประมาณเนี้ยนะอย่างเงี้ยถ้ามันจะหลุดนะก็เอาใหม่ไม่ใช่ช่ำหัวมืออาชีพไม่เป็นไรเอาใหม่จับใหม่นะถ้าแบบว่าเราม้วนแรกๆแล้วมันดูยากอะ่ะมันก็คือมันจะไม่ได้ง่ายตั้งแต่ตอนแรกหรอกก็คือพยายามทำอะ่ะฝึกไปสองสาครั้งเดี๋ยวมันก็สวยเองสวยเลิศออกจากบ้านได้ในสามครั้งจะเลเองแรกๆก็งงเหมือนกันซ้ายขวาซ้ายขวาอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมเออจะหมุนทางไหนจะอะไรยังไงแต่รับรองฝึกไปเถอะสักสองครั้งสามครั้งเนี่ยมันก็ชินเองแล้วมันก็จะง่ายขึ้นระยะเวลาที่ทํามันก็จะสั้นขึ้นอย่างปกติสลิปแบบตอนเช้าถ้าผมแห้งเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็มาม้วนก็ใช้เวลาประมาณสิบสิบห้านาทีแล้วแต่ว่าจะเอาให้แบบว่าเครมันเข้มมันเอ๋มันแน่นมันหนาขนาดไหนเนี่ยเนาะข้างหน้าเนี่ยเอ่อสลิจาแบบว่าแบ่งช่อให้มันละเอียดนิดนึงอาจจะเป็นแบบหนึ่งนิ้วนิ้วครึ่งอะไรอย่างเงี้ยจะไม่ถึงกับสองนิ้วเพราะว่าอยากให้ข้างหน้ามันแบบเห็นลอนชัดแล้วก็จะทิ้งไว้นานกว่านิดนึงนะคะการแบ่งผมที่ไม่เท่ากันเนี้ยมันก็ทําให้ลอนดูเป็นธรรมชาติมากยิ่งขึ้นนะเพราะแบบว่าผมเรานะมันก็ต้องมีทั้งแบบลอนเล็กลอนใหญ่อะไรอย่างเงี้ยบ้างถ้าบางคนอยากให้มันยกสูงขึ้นอะไรเงี้ยฟูขึ้นก็ยกอย่างเงี้ยค่ะแบบเนี้ยทำแล้วก็ยกทุกช่อเลยนะคะครึ่งหลังเนี่ยก็ยกแบบนี้เลยเมื่อกี้จะรีบแบบจะอยู่อย่างนี้ใช่ไหมผมก็จะแบบว่าอีกๆลงมาแต่ถ้าเกิดเรายกประมาณแบบเนี้ยนะองศาเนี้ยมันก็จะทําให้ผมฟูมากยิ่งขึ้นสําหรับคนคนที่มีผมน้อยหรือผมรีบเส้นเล็กอะไรเงี้ยนะคะก็จะเป็นแค่นี้ก่อนก็อย่าเพิ่งไปทำอะไรมันเนาะเดี๋ยวเรามาดูอีกข้างหนึ่งก่อนนะคะข้างนี้ก็ปล่อยมาเลยนะสเปรย์นี่ก็สเปรย์กะเอานะคะเอาแค่ให้ผมชื้นชื้นนะไม่ต้องถึงกับเปียกเพราะถ้าเปียกปุ๊บเนี่ยระยะเวลาในการหมวนเนี่ยมันก็จะนานเข้าไปอีกเนาะถามว่าไม่สเปรย์ได้ไหมมันก็ได้แต่ว่าผมมันก็จะแบบว่าเรียบยากอะนึกออกไหมเหมือนตอนที่เรารีดผ้าถ้าเราไม่สเปรย์ผ้าอะไรเงี้ยมันก็คือจะไม่รีดงามอะมันจะไม่ออกมางามมันก็จะเรียบๆแต่มันไม่งามจริงมันมีวิธีที่แบบว่ายุ่งยากกว่านี้อีกนะก็คือแบบเหมือนแบ่งผมเยอะกว่านี้อะไรเงี้ยแบ่งผมเป็นข้างหลังแล้วก็ค่อยม้วนข้างหลังยกขึ้นอะไรเงี้ยแต่แบบพอเธอวันวันหนึ่งนะเอาแบบง่ายๆสบายสบายเราดีกว่าเนาะถ้าเกิดว่าต้องไปงงไปงานอะไรเงี้ยการแบ่งผมมันก็คือจะต้องละเอียดมากขึ้นใช่ไหมเพราะว่าเราอยากจะได้ลุคที่แบบเนี้ยขึ้นแต่ถ้าแบบเป็น everyday look อะพอละแค่นี้แหละแบ่งผม
สองรอบอย่างเงี้ยพอละนะคะเห็นไหมตรงนี้มันจะมีปลายปลายเหลืออยู่หน่อยใช่ไหมสลิกก็จะใช้วิธีกดแบบเนี้ยเบาๆเนี่ยมันก็จะเข้าไปอ่ะฮะสังเกตได้ว่าไอ้เจ้าเครื่องตัวนี้มันดีเวลาที่สลิรูดผมไปอย่างเงี้ยมันจะไม่ดังแคกเหมือนแบบพวกที่เป็นอลูมิเนียมอะไรอย่างเงี้ยสังเกตได้เลยเมื่อก่อนสลิใช้พวกที่เป็นอลูมิเนียมอ่ะมันจะยิ่งทำเ,เขาเรียกว่าอะไรนะมันจะยิ่งทำลายผิวผมอ่ะอืมทำให้ผมแบบยิ่งแห้งยิ่งแตกเนาะเจ้าตัวนี้มันก็ดีตรงเนี้ยที่สลิชอบวันนี้ไม่มีเวลาก็เลยแบบคุยไปอะไรไปได้เนอะถ้าวันไหนรีบรีบก็จะเร็วกว่านี้อีกทีนี้ชลิมีจะงอยผมด้านหน้าหน่อยหนึ่งใช่ไหมแล้วก็นิดหนึ่งอือฮึมันก็เหมือนกันอันนี้จะม้วนยกขึ้นไปนิดหนึ่งนะเพราะอยากให้ไม่อยากให้มันตกลงมาทีนึงข้างหน้าเราก็ยกขึ้นมาอย่างนี้เออนะอ่ะก็จะได้ไม่เป็นแบบนี้ละนะคะแสกก็วันนี้แสกกลางแล้วกันนะคะเพื่อถ้าเพื่อนๆแสกค่าแสกอะไรก็แสกก่อนจะจัดผมแล้วกันนะคะอ่าทีนี้มาดูกันว่าเราชอบโครที่มันได้หรือเปล่าสําหรับซารีเนี่ยโอเคเลยนะคะอาจจะใช้มือเนี่ยสังสางนิดหน่อยนะแต่ว่าเดี๋ยวช่วงตกบ่ายอะไรเงี้ยมันก็คือจะล่วงลงมาเป็นธรรมชาติอีกยิ่งขึ้นนะทีนี้เมื่อก่อนซารีก็คือจะม้วนผมอย่างเงี้ยแล้วทีนี้อยากทําให้ผมฟูฟูใช่ไหมเกามันอย่างนี้นะที่หัวเนี่ยแล้วมันจะมีเทคนิคอีกอย่างหนึ่งก็คือการใช้เจ้าตัวนี้แหละนะคะไอ้ดรายแชมพูเนี่ยแหละที่สลิเคยเอามาเป็นเฟเวอร์ตวิดีโอใช่ไหมนะก็คือจะขยับขยับเสร็จแล้วก็เราจะทำผมแบบนี้รู้เพื่อนเห็นเปล่าแบบนี้นะแล้วก็ตอนนี้จะไม่มองไม่เห็นว่ามันจะมีผงสีขาวๆเปล่านะแต่อย่าไปเครียดเพราะเดี๋ยวมันจะหายไปเองเสร็จแล้วก็ขยำขยำแบบนี้ให้ควรแบบว่ามีวอลลุ่มมากยิ่งขึ้นก็จะได้มาละวอลลุ่มนิดนึงถ้าใครยังไม่พอใจถ้าใครยังไม่พอใจนะก็สเปรย์ไปอีกนะคะจะตงตัวดายแชมพูเนี่ยมันก็จะช่วยให้แบบว่าผมฟูขึ้นนะเปิดขึ้นมาอย่างนี้แล้วก็ใช้มือสังสางเอานะคะมันก็จะแถมอีกอย่างข้อดีอย่างคือมันจะแบบซับความมันส่วนเกินไทยที่ผมมันง่ายแล้วเวลาม้วนผมแล้วแบบว่าพอม้วนเสร็จแล้วเป็นน้ํามันเริ่มจะเป็นน้ํามันเลยอย่างเงี้ยเออมันก็จะซับความมันส่วนเกินได้อ่ะก็จะได้มาเป็นประมาณอย่างนี้อย่างเงี้ยมันจะขาวใช่ไหมเราก็ลูบๆเอาอืมแล้วก็จะจัดแต่งอะไรไปของเราก็ว่าไปนะคะอย่างนี้
ป็นต้นนะ uh-huh. ถ้ายังไม่พอ <laughs> ยังอยากได้วอลลุ่มมากกว่านี้อีกก็จับผมขึ้นมาเลยนะแล้วก็แต่วิธีนี้มันจะทำให้ผมเสียนิดนึงนะคะเพราะการยีผมมันจะทำร้ายผมอืมนะแต่เล็กก็ไม่ค่อยแนะนำแล้วก็ไม่ค่อยได้ทำด้วยแต่สำหรับคนที่ผมเล็กผมบางอะไรอย่างเงี้ยอืมจะได้เป็นประมาณนี้นะคะไอ้รุ่นนี้สเปแบบนี้มันจะมีรุ่นที่เป็นวอลลุ่มอัพด้วยนะคะก็ลองไปดูได้ที่ร้านบูธเนาะเสร็จแล้วทูทอเรียลทำผมสวยวันนี้หวังว่าเพื่อนๆคงจะชอบนะคะแล้วก็ถ้ามีคำถามอะไรนะคะก็คอมเมนต์มาที่ข้างล่างแล้วกันนะแล้วก็เดี๋ยวสลิจะตอบกลับให้เร็วที่สุดนะขอบคุณมากๆที่ติดตามชมกันมานะคะวันนี้ไปแล้วเจอกันเทปวิดีโอหน้าบ๊ายบายค่ะ